హాయ్ అండి ఈరోజు నేను మీకు ఇంట్లో గోబీని అలాంటి ఏం లేకోకుండా కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది చూపించిపోతున్నాను మీరు ఈ కేక్ ఎప్పుడైనా పిల్లల పుట్టినరోజులు అలాంటివి ఇలా న్యూ ఇయర్ ఫంక్షన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ కాబట్టి ఆ స్పెషల్గా నేను చేసి చూపించబోతున్నాను ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది నేను ఇప్పుడు చేసి చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకోవాలి తీసుకుని దానిలో ఇసుక పోసి పెట్టుకోవాలి ఇసుక పోసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దీని మీద మూత పెట్టుకున్నాము ఈలోపు నేను ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేసే లోపు ఇసుక వేడి ఎక్కుతూ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీని ప్రిపరేషన్ అనేది చూపిస్తుంటాను దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా పిండి ఒక కప్పు షుగర్ ఒక కప్పు ఒక కప్ కప్పు కొంచెం తక్కువగా నెయ్యి ఇది వచ్చేసి బేక్ బేకింగ్ సోడా వెనీలా ఎసెన్స్ ఎగ్స్ ఇలా అన్నీ తీసుకోవాలి మనం తీసుకుని ఎగ్స్ ముందు బీట్ చేసుకోవాలి ఎగ్స్ ఇలా పగలగొట్టుకోవాలి పగలగొట్టుకుని ఇలా చలకం తీసుకోవాలి చలకం తీసుకుని ఇట్లా చలకంతో చక్కగా వీటిని బీట్ చేసుకున్నట్టు కలుపుకోవాలి ఇలా తిప్పుకోవాలి మజ్జిగ చెలికినట్టు అప్పుడు అదంతా చక్కగా అదంతా చక్కగా కలిసిపోతుంది ఇలా ఒక ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇట్లా కలుపుకోండి ఇలా చక్కగా మొత్తం కలిసేలాగా తిప్పుకోవాలి మజ్జిగ తిప్పుకున్నట్టు తిప్పుకుంటే మొత్తం కలిసిపోతుంది చక్కగా నీట్గా చూసారుగా ఎట్లా బుడగలు బుడగలు వస్తుందో చక్కగా కలిసిపోయింది ఇట్లా కలిసిపోయేటట్టు కలుపుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఆఫ్ చేసుకుని తట్ వేరే ఇంకేమేమి వేసుకోవాలో అవి వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకో గిన్నె తీసుకున్నాను నేను ఖాళీది ఇప్పుడు ఒక కప్పు మైదా పిండికి ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాను అట్లాగే ఎగ్స్ కూడా మూడు వేసుకున్నాం కాబట్టి కప్పుతో సమానం అవుతాయి నేను త్రీ ఎగ్స్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మైదా పిండి కూడా ఒక కప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వంట సోడ కొద్దిగా వేసుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ స్పూన్ అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎగ్ సిరప్ కూడా ఇందులో కలిపేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి చక్కగా కలిసే వరకు తిక్కోవాలి ఇట్లా చక్కగా కలిసి కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి స్పూన్ కానీ గరిటి కానీ ఏదైనా పట్టుకుని ఇప్పుడు దీనిలో నెయ్యి వేసుకున్నాము కొంచెం కొంచెం వేసుకొని కలుపుకోండి ఇది కూడా ఇట్లా చక్కగా కలిసిపోయింది మీరు ఎంత కలుపుకుంటే అంత మంచిది అనమాట కలుపుకుంటూ ఉండాలి బాగా ఇప్పుడు రెండు చెక్కులు ఎనీ లెసన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఇది కూడా చక్క కలిసిపోయేటట్టు కలుపుకోవాలి
ఇంకా కొంచెం నెయ్యేసుకుందాం మీరు ఇట్లా ఎంత బాగా అయితే గుడ్డు ఇవన్నీ ఇలా కలుపుకుంటారా మీకు అంత బాగా స్పాంజ్ లాగా వస్తుంది ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కలుపుకోవడం ఇప్పుడు సమానంగా ఉండి ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి గిన్నె తీసుకుని నెయ్యి పోసుకోవాలి నెయ్యి పోసుకుని ఇట్లా సమానంగా ఉండేటట్టు స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి గిన్నెకి చుట్టూ ఇప్పుడు ఇది అతుక్కుపోకుండా బాగా రావడానికి కొంచెం పిండి చల్లుకోవాలి మైదా పిండి ఇప్పుడు మనం ఈ కలిపి పెట్టుకుని ఉంచుకున్న మిశ్రమాన్ని అంతా ఈ గిన్నెలో పోసుకోవాలి ఇప్పుడు అంతా ఇందులో వేసుకున్నాం కదా ఒకసారి ఇట్లా సమానంగా ఉండేటట్టు ఇట్లా అనుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి కిస్మిస్ జీడిపప్పు పెట్టుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే అది మీ ఇష్టం ఇప్పుడు మనకి ఎంత చక్కగా ఇలా తయారైపోయింది కదా ఇది దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇసుక కుక్కర్లో హీట్ ఎక్కిపోయింది కదా అంటే కొంతమంది ఇసుక పెట్టుకోకుండా ఉప్పు అట్లా కూడా వేవో పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు అట్లా పెట్టుకోకూడదు అట్లా ఉప్పు పెట్టుకోవడం వల్ల ఆ సాల్ట్ టేస్ట్ అంతా ఇది మూత పెట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి గిన్నె ఇందులో ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ టేస్ట్ వచ్చేసిద్ది అందుకని ఇసుకే పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది అందుకని నేను ఇసుకే పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ గిన్నె తీసుకెళ్ళి ఇందులో పెడదాం మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక ఇరవై నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఇలాగే ఉంచుకుందాము లిడ్డు అవి ఏం పెట్టక్కర్లేదు దీనికి గ్యాస్ కట్ కూడా పెట్టక్కర్లేదు మామూలుగా మూత పెట్టి ఇలా ఉంచితే ఇరవై నిమిషాల్లో మన కేక్ తయారైపోయింది ఇప్పుడు మనం కేక్ ఎలా ఎలా తయారైపోయిందో చూసుకుందాము ఒకసారి ఇరవై నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికింది ఇరవై నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది ఉడికిందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఏదైనా సన్నది ఇలాంటిది ఏదైనా పెట్టుకుంటే లోపలికి ఉడికిందా లేదా అని అర్థమైపోతుంది ఇది ఉడికింది చక్కగా ఏమీ అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము ఇట్లా ఎడ్జ్లు అంతా ఒకసారి చాకుతో ఇట్లా అనుకోవాలి అనుకుని ఓ ప్లేట్ తీసుకుని ఇందాడ మనం ఇది పిండిగా ఉన్నప్పుడు వేసి పెట్టినప్పుడు కింద కొంత కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉబ్బి పైకి వచ్చిందో చూసారా అట్లా ఖాళీగా ఉన్న గిన్నె వేసుకోవాలి అందుకని నేను కొంచెం పెద్ద గిన్నె వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీని మీద బాల్ రించి పైన ఇలా కొట్టాలి ఇలా కొట్టుకున్నాం కదా అది ఎంత కిందకి పడిపోయింది ఇప్పుడు ఈ గిన్నె తేపి చూసుకుందాం చూసారు కదా ఎలా వచ్చేసిందో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో ప్లేట్ వేసి దీని మీద ఇలా టర్న్ చేసుకుందాం చూసారు ఎంత చక్కగా మన కేక్ ఎలా రెడీ అయిపోయిందో ఎంత చక్కగా మన కేక్ వచ్చేసిందో చక్కగా బబుల్స్ బబుల్స్గా చక్కగా చక్కగా ఉబ్బి పైకి వచ్చింది నీట్గా వచ్చేసింది మన కేకు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏంది అడేసి కొన్ని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ పైన కొన్ని వేసి డెకరేట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేద్దాం
చూసార్ మన కేక్ ఎలా తయారైపోయిందో ఇవి చక్కగా మెత్తగా ఎలా ఉందో మెత్తగా ఉంది స్పాంజ్ లాగా దూది లాగా ఉంది ఇలా తయారైపోయింది అనమాట మన కేక్ ఇంత మెత్తగా స్పాంజ్ లాగా ఉంది మీరు ఈ కేక్ మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఇలాగే తయారు చేసుకోండి మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రె